ظاهرة اليو اف او اس ما هي؟ او بما تسمى ب الاطباق الطائره التي تاتي من خارج كوكب الارض من الفضاء الى الارض يعني شفتوها كثير في افلام علميه خيال علميه افلام غزو الفضاء وما الى ذلك لكن هل تساءلت ولو لوهله هل فعليا هذا الشيء حصل هل فعليا هذا موجود <تصفيق> Uh, already uh, what we have developed ourselves and uh, and until we develop the appropriate technology we will not recognize it out uh, in the sky uh, and uh, uh, of course uh, you know we should be open-minded and not uh, dismiss uh, uh, the opportunity to, to look at the sky uh, many people adopt the attitude that it's never alien and it's similar this approach is similar to an ostrich putting its head in the sand and not even looking through Uh, the telescope to search for it. Uh, I think we should be open-minded. We should look for industrial pollution on the atmospheres of other planets, relics from uh, dead civilizations out there. I, I call it uh, space archaeology, uh, basically digging into space and searching for traces of other civilizations that may not exist anymore. والسؤال الأهم من ذلك هل فعليا في كائنات فضائية أو نحن المخلوقات الوحيدة الموجودة في هذا الكون الكبير المرة كبير مرة رهيب أنا بحاول أن أنا ما أتكلفش وبجيبها لك بطريقة لغة مبسطة عشان تفهمني ونناقش هذه المواضيع بسلاسة لو أنت رأي معترض على كلامي شايف أن أنا بجيب أي كلام تكلم في التعليقات لكن تكلم بكلام المنهج بدون سب بدون شتم بدون تجريح في اي واحد نبدا الفيديو The United States nor any other country is willing to admit that oh by the way aliens are visiting you know that, that that's a big story so I was lucky to be in the right place at the right time and it turns out Jesse Marcel had never told the television guy anything important he had seen the article in the New Orleans Times Picayune newspaper And back then, you'd put in a, a military guy's name and where he was from, his hometown. It was standard practice. And when I asked the uh, television guy, what did Jesse tell you? He, he asked him about it. I can't talk about it. So he hadn't given away anything. And I found out later there were articles in newspapers from Chicago West about the event. Early July 1947. It was a big story. Headlines. بيقول لك انه في حوالي 1950 في خمسينات القرن المنصرم بعض الناس ادعوا انهم شاهدوا مركبات فضائيه صح ندور شفت حق جرانديزر علي علي بطل فلي تقدر تقول كذا زي حق دوك فليد ادعوا رؤيتهم لهذه المركبات الفضائية صحون طائرة وأشياء مجهولة غريبة يقال أنها أول ما ظهرت في العالم الغربي يعني تقدر تقول كذا فوق أمريكا وكانت في فترة الخمسينات لو أنت كذا شوية متعمق في التاريخ تلاحظ أنه فترة الخمسينات كانت في أوج وفي أو في أخطر مرحلة الصراع أو التسابق ذو الفضاء بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في هذاك الوقت، والناس كانوا ما بين مكذبين ومصدقين، والناس كانوا برضه ما بين الدين وما بين العلم، وبعض الناس كان ينسب هذه الأشياء إلى نظريات مؤامرة. So you're seeing the clip here and I want you guys to watch just above the rocket here right next to this time counter up here in the right hand corner. So check this out. And there it is. Uh, and look how quickly the feed is switched back to this animated view that we're seeing here, uh, which just gives us an idea of where the rocket is as it's moving over the United States and over planet Earth. And I found it very strange that the feed was cut so suddenly at the precise moment that this formation of unknown objects in the distance were seen passing by or were passed by by the rocket as they sat there in space. And as you're seeing this close up and slow down view here, I'm going to show you some different filters. These are not debris coming from the rocket. Whatever these things are, these are stationary. They're moving together as one tight unit. And you can see here, as they come in from the top of the frame, you can clearly see we have a formation of three reflective 
objects. في الواقع معظم الآراء الدينية لا تواجه مشكلة مع وجود الكائنات الفضائية وهناك أدلة كثيرة ونحن كمسلمين برضو عندنا أدلة من القرآن بتقول لك إنه أكيد موجودين ليش لا؟ إحنا مش بنقول يعني أكيد بس نقول ليش لا؟ احتمال كبير ووفقا للآية التي قال الله تعالى في محكم كتابه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وكلمة دابة وما بث فيهما تجيب لك احتمالات كثير ونحن نعرف دائما التشبيه القرآني لكلمة دابة شيء يصير في الأرض صحيح؟ مثل الدواب والأنعام والأغنام والأبقار وما إلى ذلك الحيوانات تعتبر برضو إيش؟ دواب لكن في الواقع توجب علينا أن نفرق بين شيء وحاجة مهمة جدا أنا أقول لك إيش؟ نفرق بين وجود مخلوقات لا نعلمها ومخلوقات أخرى عاقلة تستوعب مثلنا يعني يمكن مثلا أن تحط الآن نظرية وافتراض أنه ممكن تكون في الفضاء كائنات وما بث فيهما من دابة ربما تكون كائنات بس هل هي عاقلة أو لا؟ هنا الآن التفكير الذي يخلينا نغوص أكثر وأعمق واشتيك تركز معايا ربما هذا الفيديو ما ينولش استحسان كثير من الناس لكن لو لاحظتوا في قناتي أنا بتكلم في هذا المواضيع منذ البداية فأنت الآن بتفكر قد تكون عاقلة أو غير عاقلة نحن في هذا الخصوص ما نعلمش مش متأكدين إلا أن المخلوقات الغير العاقلة هي التي لا نعلم عنها شيء والتي نحن لا نمانع من وجودها يعني في احتمال أنها موجودة فيقول بعض الكتاب لا تمانع من اكتشاف ديناصور يحمل رأس نحلة مثلا على كوكب آخر فلنقل عطارد الزهرة المشتري مثلا ديناصور برأس نحلة وذلك أيضا وفقا لقوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهنا برضو الدابة قد تشمل خلق عاقل أو غير عاقل يعني قد تشمل مخلوقة تفهم وتدرك لديها الحواس والفهمية والقدرة الاستيعابية أو لا مثلا عاقلة أو غير عاقلة يعني هنا يا سلام إيش قصتك يعني قصدي أقول لك أنه هذا مش مقتصر على معنى واحد طبعا يا أصحابي يا أخواني لا تخافوش من أنكم تتكلموا في هذه المواضيع القرآن تنزل علينا العرب باللغة العربية لغة مفهومة أو قد لا تحتاج إلى شيخ أو رجل دين ليفسر لك ماذا وهي واضحة وضوح الشمس ما دام إنك ناطق بالعربية فستفهم وين المشكلة نجي لفقرة المخلوقات العاقلة صحيح إن إحنا بنقول احتمالية وجودها إلا أنه في نفس الوقت شيء مشكوك فيه وهنا أيضا تقع جزء من نقطة خلاف لأن بعض العلماء الإسلاميين طبعا قالوا لو كانت هذه المخلوقات عاقلة أي لديها عقل وأحساس وتدرك مثلنا فلماذا لم يتم تكليفها وذكرها في القرآن الكريم مثل ما نحن كلفنا نحن والجن الإنس والجن مكلفون وهي مخلوقات عاقلة فلماذا لم لم تذكر كطرف ثالث يعني وهذا قال لك عزيزي المشاهد جعل الآراء تختلف إلى ثلاثة آراء الرأي الأول قال أن هذه المخلوقات قد تكون مخلوقات من الجن لكن الغريب في الموضوع أن هذه المخلوقات ما تظاهرت وما بانت إلا في دول العالم الغربي كأمريكا اللي أصلا ما بيأمنش بوجودهم وأن هذه المخلوقات شغلها الشاغل أنها تصرفنا عن العبادة وتحاول تلهينا بأي طريقة ممكنة الرأي الثاني يقول أن هذه المخلوقات بشر مثلنا تعيش في جوف الأرض وأن هؤلاء البشر هاجروا إليها حينما اكتشفوا أن الأرض مجوفة وكتموا الخبر لأنفسهم وذلك تقريبا في أربعينية القرن الماضي أثناء الحرب العالمية الثانية ويقال من هذا الرأي أنهم الألمان من اكتشفوا هذا السر وكتموا لهم وانسحبوا إليه تدريجيا وكونوا قاعدة في جوف الأرض وما إلى ذلك من افتراضات مبنية على وثائق نازية وهذا يقول لك أنه سبب الاختفاء المخيف للنازيين فجأة الرأي الثالث وهذا الرأي ما هو إلا مؤامر مرة من الجهة الماسونية الحكومات الماسونية والتجارب السرية اللي معهم وكل هذه بأهداف إيش؟ خداع الناس وتشتيتهم بالأحكام والإحكام بهم لأجل مصالحهم والتمهيد للزعيم الماسوني المنتظر كما يؤمنون يقول البعض بشكل مخيف وهستيري وغريب جدا عن الناس عاشوا نوع هذه التجربة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مناطق أنهم ارتقوا هذا الشيء ووجدوا أدلة عليه ووجدوا وثائق ووجدوا أشياء مرعبة جدا Because in 2011, I saw um, an alien twice in my house. I've probably seen a, a dozen or so things that I haven't been able to explain. It started with a ghost in my house. I experienced a visitor in my bedroom a number of times. What differentiated this visitor? Well, this vis visitor was uh, larger 
than you, most human beings. I call them aliens because I don't know where they're from. هنا بدأ الرسومات قديمة يا أصدقائي في مناطق مختلفة جدا على مستوى العالم. فلا نستطيع أن ننكر تلك الرسوم الموجودة في صحراء تمرست الجزائرية وتنبؤهم بوجود كائنات فضائية حتى أنهم فعليا موجود رسومات. صح ندور وما إلى ذلك وكائنات فضائية موجودة وتلك النقوش يصل عمرها إلى أكثر من ثلاثين ألف سنة. أيضا هذه الرسومات وأشياء مشابهة وجدت عند حضارة المايا والإزتيك الموجودة في أمريكا الجنوبية وما بين ذلك الرابط المكسيكي بين الشمالية والجنوبية. وهناك أيضا وجدوا رسومات ومراقبات فلكية وأشياء وأسرار تبين أن هناك التحام بشري فضائي حصل في مرحلة معينة من الزمان. أيضا إلى أن تعود إلى أقصى الشرق وهنا نقصد إلى الصين وكوريا واليابان والروسيا وتلك المناطق التي في أقصى الشرق التي أيضا هناك رسومات وأشياء يقول البعض أنها تجديلية ولكن البعض الآخر قال لا أكدت وأن الرسوم يصل عمرها الكربوني إلى مئات السنين إلى آلاف السنين من قبل وأن هناك رسومات تجسد شكل الكائن الفضائي الذي استطاع البشر من خلال تلك الرسومات للكائنات الفضائية أن يتخيلوا صورها حتى يمثلوها في أفلام الخيال العلمي وما إلى ذلك هذه الأمور والنقاشات يا أصحابي نحن كناس متدينين وعندما نقرأ القرآن باستمرارية ونلاحظ الكلام الإلهي والخطاب الإلهي الموجه إلينا كبشر عندما تقرأ القرآن تلاحظ الأقوال الإلهي هي والاخبار اللي هي بان هناك كائنات في امور الغيب نحن لا نعلم بها ونحن ايضا نعلم ان الله قال في كتابه انه لم يخلق الكون عبثا وان هذا الكون مبني بدقه محكمه جدا جدا لكن ربما ما ظهر لنا وما اراد الله ان يخبرنا نحن البشر بما نريد معرفته ان هذا ما نحتاج معرفته وان هناك ربما امور غيبيه لا نحتاج لمعرفتها وربما مع الوقت سنتعرف اليها ولكن كوجود ايات قرانيه مثل هذا النوع تخبر بأن الله يخلق ما لا نعلم وأن هناك أشياء غيبية ولم نعلم بوجودها بعد ولكن ربما هي تنبؤات مستقبلية ومصيرية قد يتلاقى هذه المخلوقات يوما ما أنا من النوع الذي يؤمن بوجود هذه المخلوقات لأنني أؤمن أن هذا الكون الفسيح الكبير الكبير كون كبير جدا تخيل يا صديقي أن كوكب الأرض يوجد بين مليارات الكواكب الثانية هل تظن ولو لوهلة أن هذه الأشياء خلقت عبثا؟ لا والله لا أظن ذلك لا أظن ذلك ولكن لله حكمة في خلقه أتمنى أن هذا الفيديو نال استحسانكم وأن حس الفيلسوف فيك بدأ ينطلق اسبح بخيالك وتفكيرك وتفكر في خلق الله وإن هذه الأمور لا تجعلنا إلا أن نزداد إيمانا وتمسكا بديننا الذي يدهشنا في كل مرة عن جماليات وعن أشياء جميلة وعن اكتشافات عظيمة ورائعة في هذا القرآن إلى أن أراكم في فيديو آخر كان معكم أخوكم سلام أتمنى أن شخصيتي فعليا تعجبكم ومحتوى قناتي يعجبكم اشترك في القناة شارك الفيديو مع أصحابك عشان الفائدة وأشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر ولغز وقصة وشيء نستمتع فيه إن شاء الله سلام